দুনিয়ায় जिंदा থাকতে যদি আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে না পারেন আল্লাহর ক্ষমা নিয়ে যদি আপনি মারা যেতে না পারেন আপনার দুনিয়াও শেষ হবে আখিরাতও শেষ এইজন্য ক্ষমা কিভাবে আপনি পাবেন মন তৈরি করেন মাহফিলে এসেছেন প্রত্যেকের টার্গেট হবে আমি এত দিন যা করেছি আর করব না আল্লাহর দিকে তাওবা করে ফিরে আসলাম আল্লাহর কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি আল্লাহ যেন আমারে maaf করে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছে ও বান্দা তোমরা কি আমার দিকে ফিরে আসবে না ওয়ায়াসতাক ফিরুনা তোমরা কি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে না দরকার বেশি আল্লাহর নাকি কার দরকার বেশি আল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা পৃথিবীতে একটা মাত্র সৃষ্টি যার নাম মানুষ যাকে আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছে পৃথিবীর অন্য একটা সৃষ্টির আপনি আমারে দেখান যেটা আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছে একটা মাত্র সৃষ্টির আল্লাহ নিজ হাতে বানিয়েছে তার নাম কি বলেন এইজন্য মানুষের ভিতরে যে সুন্দরতা পৃথিবীর অন্য কোন সৃষ্টির ভিতরে আছে বলেন আল্লাহ তাআলা যে মানুষদেরকে নিজ হাতে বানালেন আপনারা জানেন আপনাকে আমাকে আল্লাহ বানাবে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ পরামর্শ করলেন ফেরেশতারা নিষেধাজ্ঞা দিলেন আল্লাহ তুমি কাদেরকে বানাতে চাও এরা তো জমিনে গিয়ে তোমার বিধান তো মানবেই না বরং আরো বাড়াবাড়ি করবে সীমা লঙ্ঘন করবে এই কথা বললে কেন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কথা কি শুনেছিলেন তাদের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিয়ে আল্লাহ আপনারে আমারে বানিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিজ হাতে বানিয়েছেন সেই মানুষেরা জাহান্নামে যাবে জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি খাবে এটা আল্লাহ কি মানে সহ্য করে এজন্যই আল্লাহ তাআলা বারবার কোরআনের এই আয়াতগুলি দিয়ে আপনারে ডাকছে ও বান্দা তোমরা কি আমার দিকে ফিরে আসবে না ওয়ায়াসতাক ফিরুনা তোমরা কি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে না আমি আল্লাহ ক্ষমাশীল আমি আল্লাহ দয়ালু হাজারো অপরাধ আমরা করছি এমন কোন দিন এমন কোন মুহূর্ত বাদ নেই যে আমাদের দ্বারা অপরাধ না হয় এক কথা বলবো ঠিক এর পরও তিনি এ পর্যন্ত আমাদের তিন বেলা ডাউল ভাত খাবার সুযোগ দিচ্ছেন এ পর্যন্ত তিনি আমাদের সুস্থ রেখেছেন বিশাল জমিন তিনি আমাদের জন্য বিছানা করে দিয়েছেন বিশাল আসমান তিনি খুঁটি সারা ছাদ বানিয়ে রেখেছেন এই জমিন এই আসমান এই পৃথিবী যেন হিলতে ধুলতে না পারে তার ভারসাম্য হারাতে না পারে এই জন্য তিনি বড় বড় পাহাড় জমিনের উপরে দার করে রেখেছেন সারা দিন কাজ কাম করে ক্লান্ত হবেন আল্লাহ পাক রিল্যাক্সের ব্যবস্থা সরু রাত বানিয়ে দিলেন तमाम পৃথিবীতে যত কিছু আছে সব আল্লাহ তাআলা আপনার আমার ভোগের সামগ্রী বানিয়ে দিলেন আমরা মানুষ तमाम পৃথিবীর সব কিছু খাবো দাবো ফুর্তি করব আর আল্লাহ বলেন তোমরা এর পর কি আমার দিকে ফিরে আসবে না দুঃখ নিয়ে বলতে হয় সেই মানুষ আজ সে আল্লাহ তাআলার দিকে আমরা ফিরতে পারি না আল্লাহ তাআলা ডাকছে আমার দিকে ফিরে আসো কিন্তু এরকম মন আমরা তৈরি করতে পারি না বিশ্বাস করুন এটা আপনাদের যেমন হবে আপনাদের পরিবারে যারা আছে আপনারা হাল আপনার পরিবারের আওতাভুক্ত যারা তারাও যেন এই কাজটা করতে পারে আপনি বাবা হিসাবে ভাই হিসাবে গার্ডিয়ান হিসাবে ওই কাজ করবেন এই কথা বোঝা যায় শুধু একা একা বাসার নাম বাসানা দের হাজার বছর আগে আল্লাহ তাআলা তথ্য দিয়েছে কোরআন জানিয়েছে আপনি নিজে বাঁচবেন আপনার আহাল আপনার পরিবারকে আপনি বাঁচাবেন আজ আপনি শুধু নিজে বাঁচতে বাঁচলে বাপের নাম মিয়া সাহেব কিয়ামতে ধরা খাবেন এজন্য সরাই তাহরিমের সাই নাম্বার আয়াত আপনি দেখবেন আল্লাহ পাক বলেন কু আনফুসাকুম তোমরা নিজেরা বাঁচবে ওয়া আলাইকুম নার তোমাদের আহাল তোমাদের পরিবারদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে কথা কার আল্লাহ আর ওসরে আপনি নিজে যেমন আল্লাহর দিকে ব্যাক করবেন আল্লাহর দিকে মুখ করবেন ফিরে আসবেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা নেবেন ঠিক একই ভাবে আপনার পরিবারে আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে আপনার মেয়ে এরাও কি করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে পারে আল্লাহর ক্ষমা নিয়ে মারা যেতে পারে ওই পক্ষে সব ব্যবস্থা আপনি করবেন আপনি আপনার পরিবারের গার্ডিয়ান আপনার কারণে কে আমাদের ময়দানে আপনি ধরা খাবেন আপনি পরিবারের গার্ডিয়ান হবার পরে আপনার কাজ হবে আপনার স্ত্রী যেন ঠিকঠাক মতো আল্লাহর ইসলামের ফরজ বিধান মানে আপনার স্ত্রী যদি ঠিকঠাক মতো নামাজ কালাম না পড়ে কালকে থেকে যেন পড়ে আপনার স্ত্রী যদি ইসলামের ফরজ বিধান লঙ্ঘন করে পর্দা যদি না করে আপনি স্বামী আপনি বাবা আপনি ভাই আপনার কাজ হবে ওই মেয়েটা যেন কালকে থেকে ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা করে এই কথা বলতে 
এইজন্য আল্লাহর নবী বলেন কিয়ামতের ময়দানে অনেক গার্ডিয়ান অনেক স্বামী অনেক বাবা অনেক ভাই তার পরিবারের সদস্যদের কারণে জান্নাতে যাবে আবার এদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে ধরা খেয়ে জাহান্নামে যাবে বুখারীর হাদিস বলছে আল্লাহর নবী বলেন কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতি নবীজি বলেন তোমরা প্রত্যেকই দায়িত্বশীল আর প্রত্যেকই দায়িত্বের ব্যাপারে ধরা হবে আপনি আপনার স্ত্রীর গার্ডিয়ান আপনি আপনার মেয়ের গার্ডিয়ান আপনি আপনার পরিবারের গার্ডিয়ান আপনি जिंदा থাকতে ওরা যদি আল্লাহর দিকে ব্যাক করতে না পারে ফিরতে না পারে আল্লাহর কাছে ক্ষমা নিয়ে মারা যেতে না পারে এর জন্য আপনি দায়ী এই কথা কি বোঝা যায় বোঝা যায় এরকম মানুষ এই দেশে নেই নিজে এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়ে না খোঁজ নিয়ে দেখেন আর বউ 40 বছর হলো বিয়ে করবার এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে না নিজে তাহাজ্জুদ ইশরাক আওবিন পড়ে খোঁজ নিয়ে দেখেন আর ছেলে মেয়ে জুমার নামাজটাও পড়ে না আমি আবারো বলছি একা একা বাসার নাম বাসা না সমষ্টিগত সবাইকে নিয়ে বাসার নাম বাসা আজ একা একা ভালো আমল করে হয়তো মারা যাবেন কিয়ামতে জান্নাতে যেতে পারবেন না আপনার প্রতিবন্ধকতা হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবে আপনার ঘরের বউ আপনার ছেলে আপনার মেয়ে এই কথা বোঝা যায় তারা সেই দিন ডাক দা বলবে রব্বুল আলামিন ইনি আমাদের বাবা ইনি আমাদের স্বামী ই আমার বড় ভাই এগুলি যে করতেই হবে একটা দিনের জন্য আমাদের বাধ্য করেনি অথচ একা একা করেছে ও আল্লাহ যে বাবা যে ভাই যে স্বামীর কারণে আজ আমাদের এই অবস্থা হয়েছে আজ ওকে সামনে দাঁড় করান তা হতা আকদামিনা লিজাকুনামিনাল আসফালিন জরা পায়ের লাথি দিয়ে আর বুকের উপর দিয়ে জাহান্নামে চলে যাব সুবহানাল্লাহ এখানে কত মানুষ বসে আছে তোমরা সন্তানদের কে নামাজের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত হয়ে যায় বয়স যখন তাদের দশ হয়ে যাবে আর তুল তুলে দাবাত দিলে হবে না এবার পিটাবেন তারা নামাজ যেন পরে এই কথা বললেন আজ প্রত্যেকটা বাবা আমরা যদি এই রকম হতাম সন্তানের বয়স যখন হবে সাত বাবা নামাজে চলো 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 দশ হয়ে গেছে আর চলো না এবার হাতে লাঠি তাড়াতাড়ি নামাজে জানো তু বা পিটাবো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বাবা যদি কালকে থেকে এরকম হয়ে যায় কোন বাবা মার সন্তান নামাজের সময়ে বসে থাকতে পারবে না আজ আপনি এমন মানুষ আপনি নিজেও নামাজ কালাম পড়েন না আপনার পরিবারে যারা আছে ওরা তো আরো নেই আপনি হয়ে যাচ্ছেন ডিপ জল আর ওরা হয়ে গেছে মমতাজ যে ঘরে নামাজ থাকবে না ও ঘরে শান্তি আসবে বলেন खरज नाम मस्जिदी की आदाय करो और बद बाकी नाम घर परिवेशे पड़ो कारण जो घर रुकु होता घर थे बनिए देवे জীবনের কোন জায়গায় কি দরকার নামাজের ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ একটা সেজদা এর ভেতরে আল্লাহ সবকিছু দিয়েছে এই জন্যই তো আল্লাহ তালা বারবার বলছে বান্দা ওয়াস দুদ ওয়াক তারিফ সেজদা দাও আমার নিকটে আসো কেউ যখন জমিনে পড়ে আমার আল্লাহর সেজদা দেয় মহান আল্লাহ আর দূরে থাকে না আল্লাহ আর বান্দা একাকার হয়ে যায় এই জন্যই তো আদম নবী থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ প্রত্যেকটা আম্বি আলাহ সালামের সাহাবাইকেরাম যখন এই তারা বিপদ দেখতেন বিপদে পড়তেন সঙ্গে সঙ্গে তারা শেষ দায় পড়ে যেতেন আরে ভাই আপনার কিসের দরকার একজন আর কাছে হাত বের করলেন আজ না হয় দিল কালকে আবার বের করলেন দিল হয়তো সাত দিন এক মাস দেবে এরপরে সে আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে আপনার গাল মন্দ করবে আমি আর কত দেব আমার সংসার নেই আপনি আপনার ভাইয়ের স্মরণ বন্ন হলেন আপনার ভাই হয়তো আপনার এক বছর দেবে এরপরে আর দেবে না কারণ আর তার স্ত্রী আছে না নেই এই কথা বলবে কেন ভাই 
পৃথিবীর মানুষের কাছে কোনো কিছু চাইলে পরে মানুষ রাগ করে আর আমার আল্লাহর কাছে মানুষ যখন কোনো কিছু চায় না তখন আল্লাহ রাগ করে দেবার জন্য বসে আছে কে বলেন একটা মাধ্যম আল্লাহ নামাজের ভিতরে শেষদার ভিতরে দিয়েছে खुशी अपर सिसटेम तलाश कर दिल दूरे जाए शयान नाराज है शयान कारण से भलो कर जाना आदम के बनान पर आल्ला आदेश दिले सब फेरे शेजदा करो महाफिलेज देखते पाओ बुझनी रुकू कर पतार मत अर्धे गोना जमीन पड़े जाए जो जमीन शेष दिए जीवन गोना थे सबुज पदा हलुद पदार मत जीवन गोना सब मटर सा मिसे जाए मुसलमान दबी करे नाम मुसलमान बोला जाए ना पृथ्वी मानुषरे मुस्लिम बोलते मुस्लिम ना कारण इमान आनार प्रथम नम्बर क्या हम नाम मुसलमान प्रथम परिचय नाम नाम आज अपनी पढ़ें ना नाम कथा ना पढ़ले हमान पकड़ प्रमाण प्रमाणित है नाम चेस्टा कपाल जो जमीन पड़े जाए विभिन्न जीवन कीसर दरकार नाम दाड़ान शेजदाय पड़े जान आल्ला बोखारी मुस्लिम हादिस रात एक तृतीयांश आल्ला प्रथम आसमान डाक दिए थकें 
আলাই সাল্লাহ বিকাফিন আবদা আল্লাহ তালা বলেন বান্দা আমি কি তোমার জন্য যথেষ্ট না আমাদের জন্য যথেষ্ট কে 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 এদিন জীবনের যে কোন জায়গায় যে কোন মুহূর্তে যদি কোন হাজত এসে যায় আল্লাহর কাছে ডাক আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন সেজদায় পড়েন আল্লাহরে বলেন আল্লাহ আমি আর পারছি না সঙ্গে সঙ্গে মহান আল্লাহ পক্ষ থেকে আপনার জন্য সাহায্য আপনি পারছেন না আপনি পারছেন না আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন এখনো সময় আছে আঁকা বাঁকা পথে থেকে তেরা বেকা অবস্থায় মারা গেলে ঠিকই কিন্তু আমরা একদিন টান দিয়ে সোজা করব সেদিন সোজা করেও আর কোনো লাভ আপনার হবে না এই কথা বল না কেন এই জন্য সোজা যেহেতু হবেন আল্লাহ যেহেতু ডাকছে অফার যেহেতু রেখে দিয়েছে বান্দা তোমরা আমার দিকে ফিরে আসো আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করব আমি আল্লাহ মাফ করব এই অফার আমাদের নেয়ার দরকার আছে না নেই সবাই পারবেন তো নাকি যে কথাই ছিলাম আমরা নিজেরাও ফিরে আসব আমাদের হাল আমাদের পরিবারের আওতাভুক্ত যারা তাদেরকে আমরা আল্লাহর দিকে কি করে ফেরানো যায় ওই পক্ষে কাজ করব পারবো তো তার চেয়ে ভালো কাজ তার চেয়ে ভালো কথা পৃথিবীতে আর কার হতে পারে যে মানুষকে এক আল্লাহর দিকে ডাকে এর চেয়ে ভালো কাজ ভালো কথা আর পৃথিবীতে আছে আল্লাহ বলেন অমন আহসানু কাউলাম दावत दें एक मानुष इसलम मानसे ना कि मान ओ पक्षे दावत दें एक मानुष गाजा खाए बाबा खाए लाल पानी खाए भलो बनाबार जन दावत दें যতক্ষণ দাবাতি কাজ করবেন প্রত্যেকটা কথা আল্লাহর রাস্তায় সাবদা করার সমান হবে আল্লাহর নবী বলেন মানুষের আনতে কালের পরে যখন সব আমলের দ্বার আল্লাহ বন্ধ করে দেবে তিনটা আমলের দ্বার খেয়া মত পর্যন্ত আমার আল্লাহ খুলে রাখবে নাম্বার ওয়ান বলছি সদগাই জারিয়া সদগাই আরো সরি বলেন একটা মানুষ এত দিন থেকে ভালো কাজ করেনি আপনি একটু দাবাতি কাজের মধ্য দিয়ে একটু চেষ্টা করেছেন লোকটা এখন ভালো কাজ শুরু করেছে মনে করেন এতদিন নামাজ কালাম পড়েনি আপনি একটু চেষ্টা করলেন লোকটা কালকে থেকে নামাজ ধরেছে লোকটা মুখে দাঁড়িয়ে রেখেছে লোকটা ভালো ভালো কাজ করে মুরুব্বীদের দেখলে সালাম দেয় আলেমদের দেখলে সম্মান করে দশ বিশ পঞ্চাশ বছর পরে আপনি থাকবেন না এই মানুষটা যতদিন থাকবে আপনার আমল নামা আয়কে আমত পর্যন্ত জারিয়ার আর সোয়াব আল্লাহ এভাবে পাঠাতেই থাকবে কেউ দুনিয়ায় থাকবে না সব আল্লাহ তালা মৃত্যুর পরে বন্ধ করে দেবে তিনটা আমলের দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ অব্যাহত রাখবে তো ভাই এই কাজটা আমাদের প্রত্যেকের করার দরকার আছে না নেই আজকে আল্লাহর ঘর মসজিদের দিকে তাকান ফজরে ইমাম আর মহাজেন আর মাঝখানে কয়েকজন যাদের মাজা কোমর চলে না আর যারা যারা নামাজ কালাম পড়বার মতো তারা বিড়ি টেনে বেড়াচ্ছে এখানে যুবক যারা আছেন আমি আন্তরিকতার সাথে আহ্বান করছি বৃদ্ধা মানুষ বুড়ো মানুষ সারা রাত যদি নামাজে কাটায় আর কোন যুবক যদি একটা শেষদা করে একটা শেষদা বুড়ো মানুষের সারা রাতের নামাজ মহান আল্লাহর কাছে একটা শেষদার দাম বেশি সেই যুবকরা আজ কি করতেছে জানেন বিড়ি বিভিন্ন মদ বিভিন্ন জুয়া বিভিন্ন খেলা নিয়ে বসে আছে মাহফিল এনতে জামিয়া কমিটির ভিতরে সম্পূর্ণ দেখলাম যুবক আমিনুর ভাই সহকারে নাম না জানা যত ভাই ছোট ছোট পলা পান সবাই যুবক এই বয়সে বাদত বান্ধ কি করবার কথা কারণ কেয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা বাণী আদমকে পাঁচটা প্রশ্ন করবে নাম্বার ওয়ান প্রশ্ন থাকবে আনো অমরিহি ফি মাফনা তোর জীবনকাল কেমনে কাটিয়েছিস বল নব্বই বছর আমার দেহ হাত পাবার পরে আমার নেয়ামত খাবার পরে তোর জীবনকাল কেমনে কাটিয়েছিস বল দুই নাম্বারে ওয়াং সাবাবিহি ফি মাফলা যৌবন কালের হিসাব নেবে আল্লাহ কোন কালের বলেন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে মনে হয় মানুষের জীবনে কাল তিনটা কান খারাপ করে শোনেন এক নাম্বারে বাল্যকাল দুই নাম্বারে যৌবন কাল তিন নাম্বারে বৃদ্ধাকাল এই বাল্যকাল আর বৃদ্ধাকাল দুইটা কালের হিসাব আল্লাহ রাখে না আল্লাহ হিসাব রাখে শুধু মাঝখানের যৌবন কালের কোন কালের কোন কালের এখন অনেকে কনফিউশনে পড়ে গিয়েছেন তাহলে বাল্যকালে 
নামাজ কালাম ইবাদত বান্দেগি করলাম বৃদ্ধা বয়সে তাহাজ্জুদ এশরা গাওয়াবিন পড়ছি তাহলে এগুলি গেল কই এগুলি যাইনি এগুলি আছে এগুলি আপনার বোনাস এক লেখার পরে ডান পাশে শূন্য দিলে কত হয় এরপরে আরেকটা শূন্য দিলে কত হয় এরপরে আরেকটা শূন্য দিলে কত হয় এরপরে আরেকটা শূন্য দিলে কত হয় এক লক্ষ হয়ে যায় তো যৌবন কালের হিসাব আল্লাহ নেবে যৌবন বয়সের ইবাদত আর বৃদ্ধা বয়সের ইবাদত কখনো সমান হতে পারে না যৌবন বয়সের একবার আলহামদুলিল্লাহ বৃদ্ধা বয়সের আজীবনের আলহামদুলিল্লাহর দাম হতে পারে না এজন্য মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাল তিনটা তার ভেতরে আল্লাহ তাআলা যৌবন কালের হিসাব নেবে আল্লাহ বলবে ওয়ান সাবাবিহি ফি মাবলা বান্দা ওয়াল তোর যৌবন কাল কেমনে কাটিয়েছিস কি জবাব দেবেন বলেন আজ যৌবন কাল বিড়িটানে পার করছেন অন্যের মেয়ের দিকে আপনি লুলুপ দৃষ্টি দিয়ে দিয়ে শেষ করছেন অন্যের মেয়ে শেফালির পিছনে যৌবন শেষ করে ফেলছেন আপনি কি জবাব দেবেন আমারে বলেন 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 এরকম যুবক তো নেই বাবা মা কষ্ট করে পড়াশোনা করবার জন্য স্কুলে পাঠায় প্রাইভেটে পাঠায় কোচিং এ পাঠায় বাবা মা হাজারো কষ্টে থাকার পরে সন্তানের সামনে তার কষ্ট বোঝাতে দেয় না যখন সন্তান যেটা চায় সেটার ব্যবস্থা করে দেয় কিন্তু এই কুলঙ্গার সন্তান বাবা মার সেই কষ্টকে লাথি মেরে বিভিন্ন শেফালি বিভিন্ন জরিনা বিভিন্ন সকিনার পিছনে জীবন যৌবন সব শেষ করবে যদিও যশরে নেই বাংলাদেশের অন্য জেলা আছে যুবক যারা আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখন হয়তো টের পাচ্ছ না যখন বাবা হবা তখন বুঝবা এতদিন আমি নিজেও টের পাইনি এখন যখন বাবা হয়েছি এখন দেখছি কত ধানে কত চাল কি পরিমাণ কষ্ট করে বাবা মানুষ করেছে এখন বুঝি তখন অতটা বুঝিনি আজ বাবা মা টাকা যখন বলে বাবা এটা দাও বাবা মা ঋণ করে অনেকে সুদের উপর টাকা নিয়ে পর্যন্ত সন্তানের চাহিদা মেটায় সেই বাবা মা খেয়ে না খেয়ে হার ভাঙা মাতার ঘাম পরিশ্রম করা অর্থ দিয়ে তোমারে প্রাইভেটে পাঠায় কোচিং এ পাঠায় স্কুলে পাঠায় সাইকেল কিনে দেয় ভ্যান ভাড়া দেয় অটো ভাড়া দেয় সব সময় তোমার দামি দামি পোশাক কিনে দেয় পড়াশোনার নাম করে তুমি জরিনার পিছনে জীবন শেষ করছো ও যুবক কি জবাব দিবা তুমি বলো কি জবাব দিবা মাতা পিতার অবাধ্য সন্তানের কোন শান্তি দুনিয়ায় আসে না কে আমার পর্যন্ত আসবে মাতা পিতার অবাধ্য সন্তানের জীবনে সফলতা আসবে কথা বলে না কেন আজকে যে সকিনা আজকে যে জরিনা আজকে যে শেফালির পিছনে তুমি ছুটছো তোমার বাবা মা চায় তুমি যেন মানুষের মতো মানুষ হও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত হও তুমি যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারো ওরকম হাজারো জরিনা হাজারো শেফালি হাজারো সকিনা তোমার লাইন ধরবে এই কথা বলবে কেন অতএব এই শেফালির সকিনার জরিনার নরম কণ্ঠে দুই একটা বাতাস পাবার পরে আওয়াজ পাওয়ার পরে মেসেজ পাওয়ার পরে তুমি ভুলে যেও না অন্তত তাকাও তোমার মা কি করে তোমার বাবা কি করে কষ্টের পর কষ্ট করে তোমার পড়াশোনা করবার জন্য বাড়িতে না রেখে মেসে রেখেছে একটা বার নিজেকে নিয়ে যুবকরা ভাবো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করো কত জরিনা কত শেফালি কত জরিনার আব্বা কত জরিনার আম্মা কত শেফালির আম্মা লাইন ধরে থাকবে তোমার নেবার জন্য এজন্য যৌবন কালের হিসাব আল্লাহ নেবে তিন নম্বরে সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ ধরবে আজ অনেক মানুষের অনেক ভাবে সম্পদ হয়েছে যার কোন ভিত্তি নেই বৈধতা নেই এই কথা বললে কেন শুধু সম্পদ বাড়ালে হবে না এই সম্পদের হিসাব নেবে কে আজ যারা মানুষের হক নষ্ট করে সম্পদ বাড়িয়েছেন আজ যারা মানুষের শরীর ফাঁকি দিয়ে জমি বাড়িয়েছেন যারা অট্টলিকার মালিক যারা বড় বড় সম্পদের মালিক হয়েছেন কেয়ামতের কঠিন মুসিবতের দিনে সম্পদ অর্জনের ব্যাপারে আল্লাহ ধরবে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে আমার লিখি মিনাই না তাসাবা বান্দা বল তোর এই সম্পদ কেমনে অর্জন করেছিস এটা বৈধ ভাবে না অবৈধ ভাবে আন্দাজে সুদের উপর টাকা ছেড়ে জমি কিনলে হবে না এর জবাব নেবে কে বলে আন্দাজে মানুষকে ঠকি হক নষ্ট করে সম্পদ বাড়ালে হবে না হিসাব নেবে কে চার নম্বরে আল্লাহ ধরবে আজ যেখানে সেখানে ব্যয় করছেন এর ব্যয়ের ব্যাপারে ধরবে কে বলেন 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 
আজ মাদ্রাসা মসজিদ কোরআনের মাহফিলের জন্য কেউ যদি হাত বের করে আপনি ব্যয় করতে চান না আরো ট্রেল করেন আরে ভাই কেমতের ময়দানে এই ব্যয়ের ব্যাপারে আল্লাহ ধরবে ডাক দা বলবে বান্দা তোমারে অনেক ধন দিয়েছিলাম সম্পদ দিয়েছিলাম বল কোথায় কোথায় ব্যয় করেছিস অসংখ্য মানুষ আপনার বাড়ির পাশে যাদের দিনের বেলার খাবার থাকলে দুপুরে থাকে না টাকার অভাবে ছেলে মেয়ে মানুষের মতো মানুষ করতে পারে না বছরে দুইটা করে ঈদ আসে ভালো কাপড় সবড় ভালো কিছু খাবে খেতে পারে না অথচ আপনার কোটি কোটি টাকা আল্লাহ বলেন অফি আমিম হাকুলিসিওয়ালমাহারুম বলেন আল্লাহ আকবর সারা জারিয়াতের উনিশ নাম্বার আয় যেটা আল্লাহ পাক বলেন অবাঞ্চিত যাদের ধন নেই সম্পদ নেই যারা অধিকার হারা এই মানুষগুলির এই মানুষগুলির হক অধিকার আছে তোমাদের সম্পদের উপরে কে বলছে বলেন বলেন আপনাকে আল্লাহ ধন দিয়েছে সম্পদ দিয়েছে শুধু আপনি খাবে দাবেন আর গণনা করবেন ব্যাপারটা এরকম না এর উপরে গরিব অসহায় মানুষের হক আছে আপনার বাড়ির পাশে আপনার কোন প্রতিবেশী যদি কষ্ট করে মারা যায় কেয়ামতের ময়দানে এই প্রতিবেশী আপনার নামে মামলা করবে কথা বোঝা যায় এজন্য সেই সময় আল্লাহ রসুল বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহকে আল্লাহ তালা জানিয়েছে হে রসুল লোকেরা যদি আপনারে প্রশ্ন করে আমাদের ধন আছে সম্পদ আছে আমরা কোন কোন জায়গায় ব্যয় করব হে রাসুল আপনি বলে দেন প্রথমে তারা ব্যয় করবে ফালিল ওয়ালে দেয় মাতা পিতার পিছনে কার পিছনে মাতা পিতা আছে তো মাতা পিতার পিছনে যদি কেউ সম্পদ ব্যয় করে তার সম্মান বাড়বে তার সম্পদ আল্লাহ বাড়িয়ে দেবে সাহাবি প্রশ্ন করলেন হে রাসুল আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে আমার সম্মান আর সম্পদ বাড়বে কিভাবে নবীজি বললেন তোমার যদি মা বাপ থেকে থাকে ওর পেছনে সম্পদ ব্যয় করো মহান আল্লাহ তোমার সম্পদ আর সম্মান বৃদ্ধি করে দেবে এই জন্য পৃথিবীতে সন্তান হিসাবে কেউ যদি সম্পদ আর সম্মান বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন মা বাবার পেছনে সম্পদ ব্যয় করে কারণ মা বাবা জান না তার জাহান নাম মা বাবা আপনার উপরে যদি রাজি থাকে মহান আল্লাহ তালা আপনার উপরে রাজি থাকবে দুঃখ নিয়ে বলতে হয় টাকা পয়সা সম্পদ থাকার পরে আজ অনেকেই মা বাবার পেছনে খরচ করতে চায় না এই কথা বললে কেন অনেকে এটা বোঝা মনে করে অনেকে বউয়ের কথা মতো শ্বশুর বাড়িতে এসে ঘর বা দিয়েছে এ তো যশরে নেই কারা আছেন হাত তোলেন তো যে মা যে বাবা না হলে দুনিয়ার মুখ আপনি দেখতেন না আজকে আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দিয়েছে মা বাবার কারণে মা বাবা না হলে আপনি সম্পদের মালিক হতে পারতেন বড় চেয়ারে বসতে পারতেন সেই মা বাবা না খেয়ে মারা যায় অসুস্থতায় ভোগে আপনি কোন মানের সন্তান মা বাবার শেষ বয়সে বুকে হাসি ফোটাতে পারেন না ভালো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনি মা বাবার জন্য ভালো একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে পারেন না আপনার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাও অনেক ভালো আপনাকে আল্লাহ কয়েকটা সন্তান দিয়েছে আপনি আপনার সন্তানগুলির দিকে তাকান তাদের মানুষ করতে গিয়ে কি পরিমাণ শ্রম কি পরিমাণ কষ্ট আপনাকে ওইভাবে মানুষ করেছে আপনার মা বাবা কষ্টের পর কষ্ট করে এক কথা বলনা কেন ভাই শেষ বয়সে আজ আপনার একটু ইনকাম খাবে আপনি তাদের পাশে দাঁড়াবেন এটাই তো তাদের কামনা অথচ মা বাপ না খেয়ে মারা যায় মা বাবার ভালো একটা পোশাক নেই ভালো খাবার নেই আপনি বউ নিয়ে আসেন নয় তালার ওপরে আপনি যদি কাবার ইমাম হয়ে মারা যান আপনার ঠিকানা হবে জাহান কারণ নবীজি বলেন হোমা না রুকা হোমা জান্নাত মা বাবা জাহান নাম মা বাবা জান্নাত আমি আবারও বলছি আমি আবারও বলছি যদি মা বাবা থাকে আর আল্লাহ যদি আপনার সম্পদ দিয়ে থাকে আগে ব্যয় হবে মা বাবার পেছনে এরপরে বউ এরপরে ছেলে এরপরে মেয়ে এরপরে অন্যরা বউ রাগ করলে সমস্যা কোথায় রাগ করতে পারে মা বাবার পেছনে সম্পদ খরচ করতে গিয়ে বউ যদি রাগ করে করুক অসুবিধা কি রাগ করে যদি ভাস সংসার না করে না করবে কারণ ইসলাম শিখিয়েছে একটা গেলে আরো তিনটা করা যাবে এক কথা বললে কেন বউ চলে গেলে বউ পাওয়া যাবে বউ মারা গেলে বউ পাওয়া যাবে কিন্তু যে মা যে বাবার মধ্য দিয়ে আপনি দুনিয়া দেখেছেন মা যদি মারা যায় তামাম পৃথিবী ঘুরলে মায়ের মতো মা পাওয়া যাবে না মায়ের মা বলে ডাকতে পারেন তাই জন্ম 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 দেয় মায়ের মতো মা পৃথিবীতে স্বার্থবিহীন যারা আপনার ভালোবাসে তারাই মা বাবা তাদের কোনো স্বার্থ নেই আজ আপনার স্ত্রীর কারণে আপনি মা বাবা থেকে আলাদা হয়ে ঢাকা শহরে বিশাল বড় ফ্ল্যাট করেছেন সেখানে বউ নিয়ে স্ত্রী নিয়ে সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনি থাকেন 
ওরে ভাই আপনার এই বউটা আপনার সাথে আছে আপনার স্বার্থের কারণে এই কথা বললেন কেন মাসে মাসে তারে টাকা দিতে পারেন ছেলে মেয়ের পেছনে খরচ করতে পারেন আপনার বউ যখন যা চায় আপনি দিতে পারেন এত আছে স্বার্থের ধান্দা আপনার শাশুড়ি আপনারে ভালোবাসে স্যার স্বার্থের কারণে আপনি গেলে ইলিশ মাছ বের করে ফ্রিজ থেকে কেটে রান্না করে গরুর গোস্ত বের করে রান্না করে খাসির গোস্ত রান্না করে পোলাও বিরিানি কোরমার অভাব নেই আপনারে ভালোবাসে শুধু মেয়েটার কারণে মেয়েটারে ভালোবাসেন মেয়েটা যখন যা বলে যদি বলে ওঠ আপনি ওঠেন যদি বলে বস আপনি আর বসার মানে ওঠার যোগ্যতা রাখেন না আপনার শাশুড়ি ভালো ভালোবাসছে শুধু আপনার বউয়ের কারণে এই কথা বলবেন কেন পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা মানুষকে ভালোবাসছে স্বার্থের কারণে স্বার্থবিহীন যারাই ভালোবাসে তাদের নাম কি আরো জোরে তাদের নাম কি আমি অবাক হয়ে যাই নিজের বাস্তবতা একটু মিলান বিভিন্ন জায়গা থেকে বাসায় যাবার সুযোগ হয় একটু যদি কিছু মা বাবার জন্য কিনে নিয়ে যাই একটু যদি কিনে দেবার চেষ্টা করি মা বাবা রাগ দেখায় কি দরকার ছিল এত কিছু নিয়ে আসার কি দরকার ছিল এত টাকা পয়সা খরচ করবার ওরে ভাই মা বাবার কাছে গেলে মা বাবা হাতের দিকে তাকায় না পকেটের দিকে তাকায় না ব্যাগের দিকে তাকায় না মা বাবা তাকায় আমার আপনার প্রত্যেকটা সন্তানের মুখের দিকে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের নজর থাকে বউ হোক ছেলে হোক মেয়ে হোক শ্বশুর হোক শাশুড়ি হোক পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের নজর থাকে মানুষের হাতের দিকে তাদের দিকে আপনি কুটুম বাড়িতে আত্মীয় বাড়িতে যাবেন তাদের নজর হাতের দিকে খালি হাতে এসেছে মা বাবার নজর কি ব্যাগের দিকে হাতের দিকে চেহারার দিকে তাকিয়ে বলে কলিজার টুকরা সন্তান এত করে বলি প্রতিদিন মাহফিল করার দরকার নেই কি মানুষ না কলেরা কি করে ফেলেছি চেহারাটা কত টাকার দরকার কত টাকা চাই অথচ নিজের স্ত্রী নিজের ছেলে নিজের মেয়ে জিন্দেগিতে কথা বলবে না তাদের যত বউয়ের ডিজিটাল নাম হলো আনো ছেলে মেয়ের ডিজিটাল নাম আনো ওরা শুধু বলবে আনো আনো যত দেবেন ওদের একটাই আওয়াজ আনো আনো এই জন্য বউয়ের ডিজিটাল নাম কি কথা কয় না যত দেবেন তত আকাঙ্ক্ষা বাড়বে মা বাপ যদি থেকে থাকে মা বাবার পাশে দাঁড়ান পিছনে থাকেন মা বাবার মুখে হাসি ফোটান মহান আল্লাহর আরোসটা আপনার জন্য ধন্য হবে Juicy 24 enjoy the holy corn